Grazie, ancora buonasera, eh, penso che c'eravamo la messa, chi non c'era, buonasera, benvenuto. E, e grazie perché parliamo di chat, parliamo di missione, parliamo di Africa. Eh? Non fa mai notizia, almeno stasera, la mettiamo al centro. Eh? E parliamo di Chad, che è un po' sconosciuto il Chad, eh? una volta ho trovato un hostess a Bologna che guarda il biglietto, rientravo in Chad due anni fa, e fa, eh, che strana destinazione, a Bologna, un hostess, una che lavora sugli aerei, in Giamena, in Giamena, ma dov'è in Giamena, mi ha chiesto, in Chad, adesso vediamo dov'è, in Giamena vuol dire in arbo ci riposiamo, eh? ecco. prima si chiamava Fort Lamy, e la capitale del Chad, Lamy era un condottiero francese, eh? e ha preso questo nome in Giamena vuol dire ci riposiamo in arabo eh? ci riposiamo perché i francesi sono andati via mi spiace per voi che non riuscite a vedere voi che siete là eh, perché se lo metto qua ma va bene vai dopo faccio un buco il Chad, ah, un buco. <ride> il Chad. allora eh, siamo nel centro nord eh, dell'Africa sotto la Libia sotto la Libia a fianco, eh, diciamo, a ovest eh, il Chad confina con il Niger, la Nigeria, il Camerun. Mm? A sud con la Repubblica Centrafricana, che non tutti conoscono. A Tunisi, al World Social Forum di marzo, eh, conosciuto una coppia di Milano, ma di un'associazione culturale, gente impegnata, no? È venuta al World Social Forum a Tunisi. E quando gli ho detto che c'era stato il colpo di Stato in Centrafrica, mi hanno detto dove? E io ho detto in Centrafrica. E loro mi hanno guardato e mi hanno detto dove? La seconda volta, io ho detto in centrafrica, scusa ma dove? E io ho detto, ah ho capito che non sapevano che c'era uno stato che si chiamasse centrafrica. Sono pensato che più o meno al centro. Eh? Quindi, non per dire la conoscenza che abbiamo. Il Sudan invece è al confine est, eh? qui ad est. Il Sudan del nord soprattutto, e poi la zona del Darfur di cui vi parlerò. E quindi siamo al centro nord del, dell'Africa e vi racconto qualcosa come diceva Francesco eh, dei miei primi tre anni che ho fatto proprio a sud nel eh, confine con, con il centro Africa prima però due notizie sul Chad allora la parte più popolata è il sud che è anche la parte più verde la parte più coltivabile vi dicevo prima soprattutto il miglio, le arachidi eh, il, il mais eh, sono le coltivazioni maggiori e, poi cominciamo ad andare verso su, eh, già meno la capitale che è attorno al lago Chad, da cui il paese prende il nome, eh, e cominciamo ad andare verso, verso il deserto, eh, quindi verso il deserto del Sahara, la parte poi nord, eh, sì ci sono qualche villaggio ma è quasi completamente disabitata, è eh, un paese che è 5 volte l'Italia e che ha 13 milioni di abitanti, eh. però cresce a fenomeni grandissimi perché si dice che in media le donne hanno 5,27 figli a testa, eh? quindi è in grande, è in grande crescita. Eh? Però com'è com la, la mortalità? La mortalità è alta ancora, è ancora alta. Sì. Eh, il primo fattore di morte, come in, in tutta l'Africa, è la malaria ancora. Eh? Eh, anche una forte incidenza di AIDS, senz'altro, ma la malaria resta. Sì. E poi malattie, soprattutto respiratorie. Eh? Eh, noi viviamo due stagioni, la stagione secca, eh, dove il grande problema è che c'è polvere dappertutto, e problemi respiratori, eccetera. La stagione secca va da novembre fino a maggio. Eh? Poi c'è la stagione delle piogge, in cui veramente, soprattutto a sud, ci sono dei grandi allagamenti, piogge dappertutto, e il problema lì delle piogge è poi la malaria. Eh? La malaria quando c'è l'umidità, quando ci sono piogge. Eccoli, allora io vi dico qualcosa dell'inizio, quando ero a Padova ormai nel 2008 mi è arrivata una telefonata da Roma e i nostri responsabili e mi hanno detto ascolta, ti aveva richiesto la provincia del Brasile, hanno scritto, ti avevano richiesto eccetera, però noi ti chiediamo se sei disponibile ad andare in Chad, no? Allora io ci ho pensato due secondi e gli ho detto sì, io sono disponibile. Come fa un comboniano a dire di no all'Africa? No? Sarei andato in Brasile, eh? io avevo risposto ai responsabili del Brasile, ho detto io ci vengo a piedi in Brasile, eh, se mi lasciano però, eh, però mi hanno chiesto il Chad. E allora eh, ho detto di sì subito. Una settimana dopo mi hanno chiamato per confermarmi, in effetti era il Chad. Arrivato in Chad mi hanno assegnato all'inizio a una comunità proprio qui a sud, eh, vicino al Centrafrica, eh, che si chiama Moissalà. Eh? 
Moi Sala è la prima comunità comboniana in Chad, ormai nel 1977, eh? quindi sono già 30, 36 anni. E, il Chad tra l'altro è anche il paese dove in Africa è l'ultimo dove sono arrivati i missionari, eh? e, non dove è legato il Vangelo, perché il Vangelo era già presente ben prima dei missionari. Eh? Però, eh, proprio per motivi anche geografici, è difficile l'accesso, no? Il nord c'è la barriera del deserto, al sud c'è la barriera della, della, della foresta, quindi è, si dice in francese un paese enclavé, chiuso, eh? non c'è sbocco al mare, anche la mentalità condiziona molto la mentalità, eh? quindi una certa anche chiusura, difficoltà ad aprirsi no? anche a quello che succede fuori dal paese. Infatti se fate caso non si incontrano tantissimi italiani, io ne ho incontrati un po' a Parma, c'è qualcuno che ha studiato anche medicina, adesso ci sono qualche profugo in più, ma non tantissimi in Italia, ce ne sono più in Francia, così, ma non, non so se avete conosciuto molti italiani in giro sulle strade. Bene, allora sono arrivato eh, nel, nel 2009, eh, novembre del 2009 sono arrivato a, a Moisalà. Moisalà è proprio eh, un luogo rurale, no? Eh, è un piccolo villaggio di 8.000 persone al centro eh, con questa parrocchia immensa, immensa dove lo, i villaggi più lontani erano oltre 100 km no? arrivare su strade impossibili con buche incredibili e stagione delle piogge che non si riusciva a arrivare dappertutto perché è tutto allagato quindi è difficile proprio ci sono delle strade impraticabili a volte riuscivo con la moto ad arrivare da certe parti, ma non dappertutto, dovevo caricare la moto sulla piroga certe volte per andare, eccetera. E, um, ho fatto esperienza di tre anni, eh, molto bella, con una fraternità molto, eh, che è diventata poi più di una comunità, più di una fraternità, perché ho vissuto con due confratelli che sono diventati degli amici e non è scontato, eh? che ti trovi in una comunità dove poi ci sono anche amici, no? Mm, perché a volte sono anche in comunità... Non svelare, non svelare, c'è il <ride> no, dico, quello che... Se, però eh, Michael dello Zambia, eh, giovane, un anno più di me, e Olivier, eh, cinque anni in meno di me, eh, del Congo, eh, sono due persone che eh, si davano al lavoro e alla gente e questo per me è stata una grande testimonianza. Cioè eh, io che rischio l'attivismo, rischio anch'io di buttarmi troppo a volte, eccetera, dovevo dire a padre Michael, da Lozania, dove dice Michael ogni tanto eh, dobbiamo, dobbiamo fermarci. Sì, davvero? <ride> sì, Michael andiamo a pregare oggi, fermiamoci un attimo. Eh, perché rischi, rischi di saltare. Eh. Quando hai un mare di roba da fare, incontri, villaggi, eccetera, sì, eh, si rischia di, di schiattare. E però una testimonianza molto bella perché vedi due persone giovani che volevano, davano tutto un po' quello che, che hanno. Eh? E l'esperienza più bella di questi tre anni, il ricordo che io porto fino a dicembre scorso, è quello di un'immersione in questa realtà, un po' un vero e proprio battesimo per me. Eh? Immersione in questa realtà, in questa lingua. A Moisés si parla la lingua Mbai. Eh? ed è interessantissima la lingua tonale è difficile di origine nilotica quindi con i tre toni se sbagli il tono stai sbagliando parola eh? quindi non è facilissimo e però, però non è impossibile un esempio posso dirvi come si dice il saluto non so volete il saluto il saluto la gente ti dice l'apia l'apia vuol dire la pace che tra l'altro è molto bello perché l'apia è è una parola che ormai è entrata in diverse di queste lingue, di queste culture. Quindi ti sposti nel paese e se tu dici l'apia ti capiscono un po' tutti. È bello anche perché è il corrispondente un po' del salam alaikum che ti dicono gli arabi, no? Quindi è il saluto della pace. Eh? Questo è molto bello. E, quindi entrare dentro la lingua, anche con, con sforzi, con difficoltà, però con il taccuino nei villaggi, la sera con la gente attorno al fuoco, chiedere come si dicono le parole, scriverle, imparare i proverbi. La gente, la gente vive molto di proverbi eh? e varie situazioni della vita sono accompagnate dai proverbi. E se tu azzecchi il momento giusto e dici il proverbio giusto, la gente comincia a ridere, comincia a sentirsi. Dice, eh, questo è un po' più uno di noi, magari non lo sarà mai come noi, però eh, è un po' più, sì, almeno ci prova. C'è un proverbio bellissimo, stasera chi era la messa vi parlavo dell'accoglienza, no? c'è un proverbio bellissimo che in lingua Mbai dice eh, Mba 
i ngonkinja. Vuol dire che lo straniero è un piccolo pulcino, no? Mba ngonkinja. E cioè, lo straniero quando arriva è un piccolo pulcino, cioè lo devi accogliere, devi dargli un po' d'acqua, un po' di tè, un po' di polenta, lì si mangia la polenta con le mani, si intinge, si intinge donne, e poi dopo bisogna, eh, siccome la, la salsa cola, ci si lecca un po' e si riprende, insomma, oh, e dopo ci si abitua, non è che... Si abitua anche alle falene. Quindi. Rene, abituati alle falene, eh? Eh. però in Paraguay mangi solo delle farfalle. No, no, dai, la pure è buonissima, la polenta a me piace molto. Quindi l'esperienza, vi dicevo, di immersione, io sento molto questo, no? tutti mi chiedono, ma cosa fa in chat? Cosa fa in chat? Questa è la domanda che mi fanno. Io rispondo sempre, sto con la gente, sto. Non è che non faccio niente dalla mattina alla sera, però la cosa bella è essere in missione è stare, stare con la gente. E loro apprezzano tantissimo, apprezzano tantissimo. Se fai lo sforzo della lingua, io non è che eh, posso dire di averla imparata così bene, però celebravamo in lingua, ci parlavamo in lingua, la sera stavamo attorno al fuoco, fino a tardi, a parlarci. Eh. Passavo 3-4 giorni alla settimana nei villaggi, nei villaggi con loro. Eh. Cioè, e... Sono cristiani, molti cristiani. Al sud ci sono cristiani, sia cattolici che protestanti, ci sono gente che si avvicina, che è interessata, eccetera. Ci sono oggi sempre di più eh, musulmani, eh, anche al sud, non solo al nord. Sì e le religioni tradizionali sono ancora forti, dico religioni tradizionali perché ogni cultura comunque ha il suo modo di esprimere eh, la, propria, la propria fiducia in Dio, no? eccetera. Quindi questa, mh, questo visitare i villaggi, le comunità, eh, mi ha permesso di eh, entrare sempre di più un po' in quella che è la lingua, il modo di fare della gente, eccetera. Vi dicevo che la cosa più bella per loro era se, eh, se ci fermavamo, no? quando ci si fermava un po' con calma. Eh? La gente ha altri ritmi. Eh? Ha altri ritmi no? Qui quando si arriva, eh, chi, ha, chi è stato un po' di anni via, quando si arriva qui la prima cosa che colpisce di solito è il ritmo. No? Ora che oh, c'è l'ora, qui bisogna andare, eh? la sera, oh, la messa un'ora, eh? mica di più. L'altra sera che avriago volevo non mangiarmi perché ho fatto una messa di un'ora e quaranta, io non ero anche pronto. Però era la festa della, della casa della carità di Cavriago, cioè eh, bisognava valorizzare quel momento lì, insomma. La gente gusta se tu valorizzi il tempo, se lo, il tempo è nostro, il tempo dell'incontro. No? Quindi se quando, si arri quando arrivi in un villaggio eh, sei capace di sederti, come dicevo oggi, no? sederti dove la gente si siede, sulla panda che ti danno, eccetera. E lasciare che Dio avvenga, Dio avviene, sorprende sempre Dio in missione, questa è la cosa più bella, perché prima arriva un po' d'acqua, e eh, dicevo, poi il tè che si prende insieme, il mangiare insieme è un qualcosa di molto forte, di molto forte, eh? perché mangi dallo stesso piatto, eh, intingi nella stessa salsa, eh, è forte, in gruppo, eh? sei in gruppo, in cerchi, eccetera, è un rito, eh? la vita mani all'inizio, Mangi, preghi e poi si mangiano quindi è molto molto forte ma quando siete in gruppo siete solo uomini o anche donne? quando siamo in gruppo siamo anche con le donne sì. e la donna nelle tradizioni nostre in Chad eh, le cose stanno cambiando per fortuna però nelle tradizioni eh, è sempre stata tenuta eh, a parte, sottomessa eh. pensate che stasera parlavo un po' di, tra di alcune tradizioni ecco, non ho citato questa della donna che è ancora tenuta a parte, stanno migliorando le cose. Cioè oggi si arriva anche nei villaggi che mangiamo insieme, uomini e donne. Ma nella tradizione gli uomini mangiano tra di loro, le donne mangiano a parte e mangiano con i bambini. E mangiano i resti della poletta. Una battaglia incredibile, eh? Si spiegare alla gente, dire con loro, ma anche con i cristiani, eh? Con chi ha fatto un percorso, chi è diventato cristiano per dire, oh, prima a mangiare devono essere i bambini, eh? Che devono crescere. Eh, prima di mangiare devono essere gli uomini perché vanno nei campi a lavorare. E allora gli diamo i resti, cioè, capite che ci sono delle robe che stridono, eh? non è che... Ma lavorano? Eh, lavorano al sud, eh, sono soprattutto contadini, quindi lavorano nei campi, eh, pescatori là dove ci sono dei, dei fiumi eh, e, e allevatori, eh? grande paese delle transumanze, del, eh, dei nomadi... Eh? Gli Imbororo, i Imbororo sono, sono questi gruppi eh, che dal Niger al Chad attraversano il paese con, con le mandri, eccetera. 
e sono talmente tante queste mandrie che poi devastano i campi e si creano questi conflitti molto forti tra allevatori e agricoltori. Eh? Ci sono un po' di queste cose che racconto in quel libro che, che è la bianco, non so se è la... Fuori. Eccolo qua, c'è proprio un capitolo che parla delle guerre tra gli allevatori e, e gli agricoltori. Sì. Otogba, che nella lingua nostra, lingua mbai, questa è lingua mbai, eh? Otogba vuol dire resisti, tieni duro. Eh? È stato proprio un, un augurio che mi hanno fatto all'inizio quando facevo fatica con la lingua, allora un nome è venuto, ma detto Otogba, tieni duro. Mi dicevo, per loro è importante, è fondamentale, io credo molto in una missione che sapete quando si parla, una volta si diceva la missione, il missionario parte, costruisce, fa, eccetera, per me il missionario sta, sta, eh, osserva, ascolta, si siede, eh, mangia assieme, e, mh, celebra preparando la celebrazione con la gente, prendendo il tempo, no? e, perché questa è la buona notizia, cioè la gente è nei nostri villaggi, eh, lontani, non la visita nessuno, eccetera, se tu passi, vai, ti fermi, eccetera, la gente ce lo diceva, cioè, mi disse una donna una volta, ma se tu sei venuto da noi, ti fermi a dormire con noi nella nostra capanna, perché mi davano la loro capanna per dormire, mangi la nostra polenta, eccetera, vuol dire che allora io sono importante, mi disse una volta una donna. Cioè sentire che, che sei importante, eh, beh, questa è una buona notizia del Vangelo, eh. allora valgo. Forse è quello che faceva Gesù, no? Cioè passando con i suoi gesti, con la sua attenzione per ogni persona, diceva alla gente, cioè tu vali. E allora ecco che la gente si mette in piedi e, e va avanti. No? Tu vali, tu sei importante. E arriva, no? Non ti ha mai detto nessuno. E quindi questa è un po' l'immersione di, di questi tre anni, eh, dove si fanno anche cose, però cose che eh, si fanno insieme, eh, si fanno con calma e, e si progettano insieme. Ad esempio io accompagnavo molto queste comunità cristiane in un settore della, di questa parrocchia, di Monsalà, enorme, eh. quindi 3-4 giorni vi dicevano nei villaggi, poi seguivo i giovani, eh. i giovani. E, giovani con realtà molto dure, perché da noi i giovani hanno la prospettiva o di lavorare nei campi o di, di scappare in capitale Angiamena, l'esodo rurale è fortissimo i nostri vogliono provare il tutto per tutto in capitale. E I giovani, le ragazze per esempio, non è che tante riescono ad arrivare alla maturità, che là c'è il sistema francese, si chiama il BAC, eh? a 13, 14, 15 anni cominciano già ad avere qualche figlio e quindi la vita comincia a essere attorno a casa, con i figli, non ci sono tante prospettive per le ragazze. Eh? Sì. Noi no, siamo qui, dedichiamo del tempo al discernimento, al desiderio, cosa faccio nella vita, un tempo per... Là ti trovi spesso una vita che ti ha già, ti ha già determinato per te. Anche perché le ragazze, le donne, là se non, se non, se non metti al mondo qualche figliolo, là sei visto male, sei scattato, sei... No? Quindi è, è complicato, è complicato un po' questo aspetto qua. Ecco, lavoravo con i giovani, con i malati di AIDS, seguivo i malati di AIDS. E le piccole comunità cristiane un centro di leader abbiamo a 12 km dal centro di Moisalà un centro per, eh, per i leader delle comunità cristiane di base no? quindi la formazione di un anno sono delle coppie con i loro figli che passano in questo centro eh, un anno di preparazione preparazione eh, spirituale umana, biblica ecco, un, un percorso molto importante molto bello poi sempre al centro, qui di Moisalà, seguivo il, il centro di, cioè la biblioteca, il centro culturale. No? L'unico posto dove i ragazzi potevano venire e, e studiare, trovare dei libri, quindi istruirsi, eccetera. Poi organizzavamo insieme conferenze, poi sport, ecco, proprio un centro, l'unico centro culturale della, della zona. No? Siamo riusciti a aprire una piccola eh, sala di informatica per, con i primi computer che arrivavano a noi sarà per cercare di aiutarli anche con i computer, aprirsi un po' al mondo, eccetera. No? Questa è un po' eh, l'esperienza di tre anni, quindi molto, molto intensa, molto bella, eh, soprattutto per questa, per questa immersione in questa realtà. Ora, ehm, due anni fa, come Comboniani, in una, in una riunione, eh, un'assemblea, abbiamo deciso di eh, prendere sul serio una sfida forte che sentiamo. In Chad sono tante le sfide, eh, 
però una delle sfide, ma, ma sfida nel senso bello del termine, cioè non la sfida come allora devo mettermi in contrapposizione a, no, no, sfida nel senso bello, opportunità di missione eh, che è il mondo dell'Islam, eh? il mondo dell'Islam molto forte, eh, in tutto il Sahel, eh, il Sahel è tutta questa zona diciamo un po' a sud del Sahara, eh, che va dal Senegal, attraversa il Mali, il Niger, il Chad, il Sudan, fino alla gara all'Etiopia, no? questa fascia di terra che poi è nota perché ogni anno ci sono problemi un po' di mancanza di acqua, di carestia, eccetera. No? Allora, sentendo forte questa quest opportunità di missione in mezzo all'Islam, no? che determina una missione eh, un po' diversa, quindi più in punta di piedi, più eh, di incontro fraterno, più di testimonianza di vita, una presenza più silenziosa, un po', un po a lasciare le Foucault eh, per chi lo conosce. Eh? E, ecco a me interessava molto. Quando abbiamo deciso di... di di aprire una nuova comunità proprio in questo ambiente qua islamico che è a Bishir, qui è segnato, eh? vicino al Sudan, anche per lavorare con tutti i profughi che sono tutti musulmani che vengono da Darfur. Ce n'erano già 100.000 prima, adesso dall'inizio dell'anno oltre 25.000 nuovi profughi sono arrivati perché il Darfur è in fiamme. Eh, il Darfur appartiene al nord Sudan, eh? voi sapete che si è diviso il Sudan due anni fa, è nato il Sud Sudan, no? però il Darfur appartiene al nord e il presidente al-Bashir eh, sta cercando di prendere un po' le risorse del, del Darfur, che sono loro, eh, allora la gente si difende. Eh, eh, sì. Ma il presidente è musulmano. Il presidente è musulmano, il Bashir. E sì, sì. caccia di musulmani. Com'è? E caccia di musulmani. Ah, ma ci sono lotte tra di loro incredibili, non è che i musulmani sono, sono un corpo unito, no, no, no. Tra l'altro in Chad, tra di loro anche ci sono grossi conflitti, non solo tra gruppi diversi, ma anche nello stesso gruppo. Gli Zagawa che sono al potere, perché è il gruppo del presidente Idris De Bida, 22 anni al potere, ma gli Zagawa sono quelli che nel 2008, la sua famiglia stessa, eh, sono quelli che hanno organizzato il colpo di Stato. Sono arrivati a pochi metri dal palazzo presidenziale. 2008. L'ultima volta che i giornali hanno parlato un po' del chat. Eh, penso, no? Sono passati cinque anni, no? E, e niente, sono arrivati lì e poi sono intervenuti i francesi con, militarmente, eh? c'è ancora la Francia è ancora presente con il, la, la base e per vie che io vedo, incontro ogni sabato quando vado in carcere, passo a fianco della base per vie francese Quindi. allora noi abbiamo scelto come, come sfida, come opportunità missionaria questo, di lanciarci in questo mondo qua è vero che siamo già presenti in capitale Anjamena, dove la maggior parte sono musulmani ma dove c'è anche una forte presenza cristiana invece lanciarsi alla Beshe è lanciarsi in un luogo è vero che è la terza città del Chad ormai ma il 96% sono musulmani cambia il 96% quindi tu sei una piccola piccolissima realtà piccola comunità al centro di Abeshe dove sono già stata a visitare dove andremo, ci installeremo dal, dal 25 settembre eh, di quest'anno e quando noi come Comboniani due anni fa abbiamo deciso, preso questa scelta, io andai subito dal nostro responsabile dicendo, oh, io sono disponibile, vedete voi, fate i vostri calcoli, però tenete conto che per una missione di quel tipo sono disponibile. Non perché stessi male a Moisala, eh? non per fuggire da una situazione in cui stai male, eccetera, no, ma perché credo in quel tipo di missione. Quindi vi dicevo, più in punta di piedi, più proprio di incontro con l'altro, con il diverso, con... È vero che c'è l'incontro col diverso anche a sud, no? Perché è un'altra cultura, un'altra lingua e tutto, no? Però mi interessava molto questa, questa apertura qua, dove è proprio è anche la, 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 la religione diversa, la, la lingua, la cultura e, e anche eh, sentivo, sentiamo, questo bisogno di creare dei ponti con questo mondo, quindi conoscersi, rispettarsi, avvicinarsi e lavorare per quello che Charles de Foucault chiamava un po' la fratellanza universale, no? di diventare fratelli, sorelle universali. Bene, allora sono passati due anni, ci siamo preparati, adesso mi hanno, mi hanno chiesto appunto di venire a Anzamena, in capitale, da, da gennaio, per prepararmi con l'arabo, quindi sto studiando l'arabo per, per prepararmi per questa esperienza che partirà, che partirà a settembre. Eh? E siamo stati già sul posto a vedere, vi dicevo, c'è un lavoro da fare immenso di, di, di dialogo, di incontro con... a partire, il dialogo parte dalla vita, eh? parte con i vicini di casa, parte passando in quartiere, conoscendo la gente, al mercato il mercato è un luogo di, di, di socializzazione unico, eh? unico, luogo antropologico per eccellenza, di dimissione eh? 
eh, se ti conoscono nel mercato poi ti conoscono dappertutto, quindi è importante no? creare queste amicizie belle, belle, belle. E si può diventare amici. Io ho delle amicizie oggi di musulmani, i eh, musulmani semplici che sono i vicini di casa, ma semplici tutti, eh, hanno lo stesso valore per me, però sono diventato amico anche del secondo imam di N'Djamena, un ragazzo giovane, 40 anni, molto semplice, Abaka, Wala, una persona preparata anche, che all'inizio, sì, ci siamo conosciuti in qualche riunione, in qualche incontro così, l'abbiamo invitato anche una settimana a fare un incontro sull'Islam ai missionari, eh? missionari di Cameron, di Chad, una settimana molto bella, in cui lui ci spiegava gli elementi dell'Islam, l'approccio dell'Islam e tutto, e abbiamo condiviso molto con lui alla fine di questo incontro lui mi ha detto all'inizio per me eri il prete cattolico quando ti ho conosciuto adesso sei Filippo e lì cambia, lì vedete cambia proprio la prospettiva e quindi all'inizio sei il ruolo, l'etichetta il prete cattolico che ti ho conosciuto in incontro eccetera poi eh, sei, diventato, sei diventato Filippo quando ti chiamano per nome comincia la tua infatti non ve l'ho detto ma a sud All'inizio quando sono arrivato la gente mi chiamava Nassar, Nassar, io stavo zitto, cioè, Nassar è un po' il bianco, no? E quindi, vabbè, non è bellissimo, no? Se mi chiamiamo per strada, uno vediamo, nero. Credo che faccia così piacere, no? Per cui mi chiamavano così all'inizio. Poi poco alla volta, conoscendoci, soprattutto entrando in confidenza con la gente, con i bambini, sono stati i bambini che mi hanno dato il nome di Loba Loba. Lo valuto perché? Perché danzavo molto con loro e se anche lì, oltre al mangiare insieme, dormire assieme, danzi, beh, per lì, pazzisco, pazzisco. Pazzisco perché dico, ma allora tu vuoi fare la nostra danza, quindi io goffamente però danzavo, no? loro danzano molto con le spalle così, no? E, e allora mi hanno chiamato così perché l'oba loba è un po' l'incitamento a danzare, no? Allora sono diventato l'oba loba, quindi andavo nei villaggi dappertutto e sono diventato l'oba loba. No? E cambia, cambia molto la, la prospettiva. No? Quindi, sì. Tra l'altro, scusate se apro molte parentesi, però mi vengono in mente le cose interessanti. A proposito dei bambini, no? io mi diretto un matto nei, nei villaggi, ma ancora adesso a Giamena, a, a giocare con i bambini. E basta pochissimo, e basta rincorrerli, basta giocare a scondino, basta fargli le facciacce eh, con i pochi attrezzi che hanno. No? E loro, se si gioca con loro, da noi in Ciano, non conosco altre realtà, no? Tante realtà. Ma loro impazziscono se giochi con loro, perché i grandi non giocano con i piccoli. Un altro elemento della tradizione, ne eh, vengono fuori un po', è che il grande deve fare il grande, il piccolo deve fare il piccolo, i grandi non giocano con i piccoli. Non ho mai visto i genitori giocare con i bambini, i grandi. anche i ragazzi, un po' i fratellini un po' più grandi, non giocano con i piccoli. I piccoli sono lasciati là a eh, giocare tra di loro, eccetera. Ma se c'è un grande che li fa giocare e allora loro è chiaro che ti guardano un po' così però mi, lasci, mi lasciano fare perché sono eh. però una volta me l'hanno fatto notare una notte eravamo in un villaggio con due amici proprio eh, leader eh, antichi di Moisadà e io gli posi questa questione gli dissi eravamo attorno al fuoco prima di andare a letto gli dissi ma ormai siamo in confidenza ditemi un po' come mi vedete cioè datemi qualche consiglio se sto sbagliando qualcosa nell'approccio con la gente ditemi voi, io sono inesperto allora la loro risposta io mi aspettavo che mi dessero subito la risposta no? noi ci aspettiamo una risposta immediata io sono stati forti e saggi no? mi hanno detto ci diamo la risposta domani mattina eh, allora siamo andati a letto la mattina stati loro io non ho detto niente eravamo a colazione a colazione si prende un tè eh? o se, se ci va bene ci sono le frittelle queste che fanno fritte di mais no? eravamo a prendere il tè e loro intervengono e dicono ti ricordi la domanda di ieri sera? ha detto sì, non la ricordo allora fa, la nostra risposta è questa qua noi ci troviamo bene con te, la gente si trova bene eh? Eh, tutti, non, non abbiamo particolari problemi però fa stai attento di una cosa ma tu giochi troppo con i bambini allora io sono rimasto, non giochi troppo con i bambini perché per loro ecco un po' va bene perché comunque sei missionario, ok, eccetera ma troppo i bambini dicono ma allora gli altri non giocano con me come mai con noi no? allora scombussoli un po' certo ma va bene ci sta anche scombussolare un po' certe robe quindi io continuo a giocare con i bambini a divertirmi anche però mi ha colpito molto questa roba ecco questo
Quindi questa Abeshe, eh, adesso a settembre, comincia un po' questa, questa esperienza di incontro con l'Islam, di dialogo con, eh, con i musulmani, di, eh, di lavoro proprio con, eh, con i profughi. Eh. Eh, abbiamo diversi campi profughi dove ci sono le Nazioni Unite che gestiscono questi campi sicuramente, c'è il servizio dei gesuiti ai rifugiati perché noi prendiamo questa grande comunità cristiana che avevano i gesuiti. Il servizio, ai gesuiti, eh, il servizio dei, per i rifugiati dei gesuiti è un servizio specifico, eh, con gente preparata, che continuerà ad esserci. Loro lavorano molto nelle scuole per i ragazzi, i tanti profughi, però noi sono nella nostra comunità cristiana e quindi eh, siamo là presenti proprio per accompagnare queste, queste persone, che sono quasi tutti musulmani, del Darfur. Eh. Quindi questo è molto importante. Un'altra bella esperienza che mi hanno raccontato lì e che vogliamo portare avanti è quella della banca dei cereali no? eh, un'esperienza che ha unito molto cristiani e musulmani questo me lo raccontavano i gesuiti eh. cioè eh, essendo nel Sahel vi dicevo i problemi di carestia ogni anno problemi di difficoltà proprio in certi momenti dell'anno ad arrivare ad avere i prodotti di base cioè arrivare ad avere il miglio, avere il mais eccetera allora lì come cristiani e musulmani si sono messi insieme per formare la banca dei cereali vuol dire stoccaggio di eh, sacchi di, di mais, di, eh, di miglio, di sorgo e di arachidi proprio per venire incontro ai momenti di, di maggiore urgenza. Nei momenti di difficoltà la gente cosa fa altrimenti? Va a chiedere eh, dei sacchi, va a comprare sacchi dagli arabi al mercato che ti fanno prezzi impossibili, la gente si indebita, eh, tassi da usura incredibili e quindi la gente è strozzata. Allora questa banca di cereali ha permesso di essere vicina alla gente in questo modo, vendendo, perché è una banca che vende, i sacchi però a prezzi ragionevoli, a prezzi più giusti, senz'altro, e sta dando notevoli frutti, sia come beneficio alla gente in difficoltà, ma poi anche proprio perché permette a cristiani e musulmani di lavorare insieme. Eh? Quindi questo è tutto un lavoro, vedete, importante. Quindi c'è il dialogo della vita, il dialogo con i vicini di casa, l'amicizia da creare, la fratellanza, e poi c'è anche il lavorare insieme per la giustizia sui temi caldi, i profughi, eh, la banca dei cereali e altro che vedremo, quello che il Signore ci ispirerà. Ora mi sto preparando con l'arco, vi dicevo, nel frattempo a Angiamena eh, mi sto occupando di una parrocchia a sud che è senza preti, eh, abbiamo difficoltà, eh, la parrocchia è immensa anche lì, senza, quindi il venerdì sabato e la domenica parto là. Eh, mi occupo del carcere di Ingiamena, quindi celebro la messa ogni settimana, vado a visitare le celle, con un gruppo di avvocati stiamo cercando di eh, prendere in esame i casi un po' più drammatici perché in carcere c'è di tutto, un carcere con oltre 700 persone, ci sono tre bagni, violati tutti i diritti umani possibili eh? e casi incredibili di gente dimenticata in carcere, abbiamo trovato della gente dimenticata, cioè avete presente gente che non si sa più quando sarà chiamata a processo, il suo caso il caso unico abbiamo trovato questo di un ragazzo ad un eh, che era dentro da tre anni un ragazzo che quando noi celebravamo andavamo lui guardava sempre per terra non parlava con nessuno no? abbiamo scoperto poco alla volta che lui era venuto dal sud aveva perso il papà è rimasto con la mamma eccetera dal sud è partito a 13 anni in capitale per cercare di, la fortuna no? ha trovato lavoro presso una famiglia di funzionari lavorava come domestico questi gli hanno promesso ti paghiamo tra sei mesi, intanto gli davano da mangiare e una stanza con una storia, eh? non meno sulla storia, non è che... e gli davano da mangiare tanto per, per sfamarsi per sei mesi. Poi, come fanno spesso certe famiglie, dopo i sei mesi si volevano sbarazzare di lui per non pagarlo, l'hanno accusato di aver, di aver rubato in casa loro, eccetera. Lui ci ha raccontato a noi, io oggi gli credo perché conoscendo il tipo, eh, e lui ci ha raccontato che ha, mh, ha confessato sotto tortura sotto tortura lui ha detto io ho rubato altrimenti questi non finivano più di massacrarlo no? lui è finito dentro e nessuno è venuto a trovarlo in tre anni quindi c'era solo un po' la gente che ha conosciuto in carcere c'è una piccola comunità cristiana che si è organizzata in carcere e lo aiutava, lo seguiva eccetera ci hanno mostrato il suo caso abbiamo... è bastato, è bastato che un avvocato che conosciamo, una donna in gamba, si occupasse solamente di andare a recuperare il suo numero di processo, le sue, no? la sua documentazione, che i giudici hanno detto, eh sì, questo qui effettivamente è stato dimenticato lì, non... e quindi l'ha fatto partire l'uscita, no? tanto per dirvi come, che situazioni si creano e si vivono. 
Ecco, quindi questa è un po' la storia, e eh? poi se ci sono domande vi lascio spazio, ecco, eh? la prima cosa, vi dico brevemente, eh? Francesco forse sì. io mi dilungo troppo, eh? Dalle 10. Va Vabbè. bene, bene. E due parole sul eh, da dove viene tutto, questo potrebbe raccontarlo Federico che conosce eh, la mia storia, abbiamo condiviso molto quando eravamo a Padova insieme. Allora io eh, sono originario di Parma, eh, anche se ci tengo molto a dire che ho il cuore, un po' più del cuore reggiano. Eh. Nessuno è perfetto. Eh. <ride> dove sei nato? Dove sei nato? Io a Parma, sono nato a Parma, però i miei sono di Carpineti. Eh? Quindi Carpinetti appennino reggiano. Per l'amor di Dio. Per la... Come fa nell'Ambrusco? Eh... No, no, sono parlo con buono. Eh... Per rivalità. <ride> Quindi, ecco, ho studiato, ho studiato qualcosa che dovevo, penso di aver sbagliato tutto come studio, perché ho fatto ingegneria gestionale. Grazie. <ride> Io dico sempre che... Eh, il fatto di studiare e eh, ingegneria mi ha aiutato a capire quello che non volevo fare nella vita. Almeno eh, quello. Non è poco, dice. Almeno eh, quello non volevo fare nella vita. Vedevo i miei compagni di università che mi interessavano, ma dai, magari la carriera, magari eh, potremmo far su dei soldi, magari andremo a lavorare in società di consulenza in banca, ma non frega niente. E, e quindi cercavo altro. Allora, Dopo l'università andai a, a fare un master sulla cooperazione internazionale finanziato dal ministero a Napoli e, e cominciai a lavorare a, diciamo, alla fondazione Coros che era una fondazione legata a banca etica e seguivo progetti di sviluppo nei Balcani, eh? ero stato andato in corso con i serbi nel dopoguerra. No? Eh, sì. Quindi un lavoro che mi interessava molto, eh, che sentivo mio, che, ecco, che mi appassionava, e, però non, non mi bastava quello, non mi bastava. Avevo una ragazza, Monica, eh, di Parma, 26 anni, e, e pensavamo di sposarci, anche lei lavorava, io lavoravo, e quindi parlavamo già di sposarci. No? Però avete presente quando la ragazza, hai la ragazza, vuoi sposarti, il lavoro che ti piace... Sì, ma ti manca tutto, no? E allora dici, ma come ti manca tutto? Cioè lì vai in crisi, sbatti la testa, non, non ci capisci più dentro niente, no? Nel momento della crisi ho conosciuto i Comboniani che mi hanno aiutato a fare un percorso, un cammino, mi hanno aiutato a riprendere soprattutto eh, un po' le origini, da dove veniva questa crisi, il perché di tutto. A me appassionava sempre, mi ha sempre appassionato eh, il Vangelo, mi ha sempre appassionato la figura di Gesù, di Nazareth, eh? e il suo sogno delle beatitudini, del regno, no? quindi questo sogno di una giustizia, e che però non vedevo tanto nella Chiesa, vedevo che insomma questa Chiesa non, non mi piaceva, la sentivo, eh, volevo bene a questa Chiesa, ma in qualche modo non la sentivo coerente, eh? non la sentivo coerente con il Vangelo, e allora, allora sì, non andavo a messa, eh? Eh, però ero sempre contestatore, sempre in fondo, sempre in lotta, no? Così. Nel momento di crisi, che vi dicevo, attorno a 26 anni, 25 anni, eh, e sentivo che dovevo tornare lì, per, alle radici. Soprattutto a questa storia di questo giovane eh, eh, che cerca un po' no? la, la, la vita vera, che cerca l'autenticità. Mm. E che Gesù gli dice, però sì, vuoi quello, però devi mollare tutto e partire, no? Quella è un po', un po' la mia storia e, e niente, sono entrato nei Comboniani nel 2001 con, con difficoltà, perché poi la storia con questa ragazza è andata. La, la, decisione, del, dai, dai. la decisione del partire qui, cioè, la decisione del partire è stata una bomba atomica in casa, Federico conosce la storia di mia madre, e, sì, che per dieci anni ha vissuto depressione, accettava, abbiamo passato tempi duri in cui anche non mi parlava, mia sorella e mio fratello che prendevano le sue difese, comprensibile anche, no? eccetera, per cui in casa è stato duro, l'unico che mi ha sempre appoggiato è stato mio babbo, e quando gli dissi guarda io sto pensando di entrare nei comboniani, eccetera, lui in testuali parole mi disse filo, eh? mi disse guarda io eh, ho cercato di darti un'educazione, la possibilità di studiare per quello che potevo, ma poi oh, la vita è tua, la vita è tua, scegli te. Fa, ti dico che se fai una scelta di quel tipo lì fa, io sono anche molto contento però devi scegliere tu 
e, e quindi niente, sono partito, ho fatto il percorso, diciamo, non è un percorso dritto il mio, è storto, è storto, quindi non, non sono un modello per nessuno, eh? e perché? Perché ho fatto dei percorsi un po' strani, sono uscito anche dai comboniani contestando delle cose che non mi andavano, ho fatto un, un percorso con i piccoli fratelli di Charles e Foucault in Bolivia, ho lavorato in Bolivia con loro, eh? e poi però la mia famiglia, quella missionaria è questa, anche, anche se siamo sempre in lotta dentro, però è quella famiglia che ami e, e che vuoi più bella, no? un po' come la Chiesa, insomma. No? Ecco, quindi... Sei diventato prete nel... Ne, due anni fa due anni fa a Parma, sì. e da quando sono diventato prete, comunque ad oggi insomma, e ci tengo a dirvi che le cose poi ritornano nella vita, no? e questo è il bello, cioè alla mia ordinazione venne Monica, questa ragazza con cui ci eravamo lasciati anche con un po' di fatiche, di rotture, no? eccetera, è venuta, io non la sentivo da tempo, eh, da anni e anni, no? e però ero certo che prima o poi Saremmo lei mi scrive pochi giorni prima dell'ordinazione e mi dice filo fa, vengo all'ordinazione non sapevo eh, di lei sapevo che si era sposata non sapevo altra roba mi dice filo vengo all'ordinazione e farò il regalo del primo mese di vita di mia figlia la porto alla tua ordinazione bellissimo no? rincontrarsi così molto bello poi mia madre a partire dall'ordinazione anche ha cominciato un po' a, a stare meglio il giorno dopo la mia prima messa che non voleva neanche venire lei eh? qualcuno c'era la mia prima messa eh? Gloria, da, anche tu c'è, no? eh, Quanto è durato? Mi ha detto che era durata tre ore, tre ore. Madonna, mi ha fatto una messa di tre ore. Eh, eh. Ho ordinato Don Enrico. Eh. Povera, eh, povera te. Povera te. Eh. Eh. Non vale neanche. Eh. E lì, eh, eh. Eh, mia madre, che non voleva neanche venire, è venuta, non voleva festeggiare alla prima messa, è rimasta festeggiato fino alla fine, e il giorno dopo a colazione mi ha detto, per la prima volta mi ha detto figlio, fa, però è stato bello ieri. Mm. Io ho detto come? Sì, sì, sì. Ma stai bene? Sì, bene. È stato bello. E da lì non si perde una messa, viene di qua, di là, segue, eccetera. No, per dirvi che poi come tornano le cose anche nella vita, no? E, e Dio lavora dietro, ecco, io credo molto a questo. E, beh, io mi fermo, dai, se ci sono domande. Come Comboniani abbiamo messo da qualche anno eh, una tappa che finiti gli studi eh, abbiamo messo, si chiama il servizio missionario, cioè è un eh, verificarsi sul canale. Quindi hai fatto il tuo percorso, il, i primi anni di formazione, la filosofia, si studia filosofia, eh, si fa il noviziato, anni di deserto, cioè di, di eh, concentrarsi sul, sulla parola di Dio, no? sul Signore. E poi c'è lo studio della teologia, mm? io ho fatto tra Lima, grazie mille, grazie, e, ecco c'è la teologia, una volta che si è finito lo studio della teologia c'è questa tappa si chiama il servizio missionario, cioè ti verifichi la tua, eh, il tuo desiderio ma anche la tua capacità di poter essere poi sacerdote o fratello no? eh, con la gente eh, e questo ti verifichi con una comunità facendo il tuo servizio eccetera. quindi ho fatto un anno in questa moissala è lì che ho fatto i voti perpetui e il diaconato eh. il mio diaconato, ecco questo devo dirvelo è stata eh, una celebrazione di sei ore questa è stata, eh, sei ore. quindi con danze lì l'offertorio del mio diaconato è durato un'ora un'ora solo di fatto sì. la perché? L'offertorio perché? E perché con tutta la gente che c'era, che è venuta dai villaggi, eccetera, la gente portava chi portava un pollo, chi portava un po' di mais, chi portava un po' di miglio, eccetera, e la gente veniva danzando, e eh? tutti, tutti, donne, uomini danzando, tutti, tutti. No? Se il tamburo finiva, se il tamburo finiva, eh, loro si fermano, non c'è mica problema. Io veramente è stato dalle 7 di mattina e cominciata la messa fino alle 13. Madonna. 6 ore. 6 ore, no? Ma hai fatto una messa di 6 ore? No, non ho niente da fare. Eh. Ci ha sempre risposto pronto. Non ha niente da fare, no? Per qua. Quindi, no, è stato molto molto bello. Allora, è stato nel 2011, a gennaio, poi sono tornato in luglio. Eh? 
No, me ne è rimasta una che è proprio una curiosità a pulso un po' dall'incontro in sé, però a volte me lo, me lo, me lo chiedevo, insomma. E tu, i miei, miei cialdiani, o comunque persone che hai conosciuto, e, che tu sappia, noti anche un senso di appartenenza al continente Africa, nel senso, un senso di patria, un senso di non so come dire, di identità africana, perché c'è diana, perché è un, un rapporto che va sempre poi curiosito tra singoli stati africani e appartenenza di un unico, un unico essere, non so, dell'esistenza dell'Unione Africana, ma so che è anche un po' diciamo molto simbolico, perché, e quindi niente, solo una piccola curiosità di, di questo tipo, se... Ma ti rispondo molto così, semplicemente della mia piccola esperienza, la nostra gente si identifica molto con il proprio gruppo, la propria lingua, la propria tradizione, il gruppo Mbai si identifica lì, il gruppo Sarà che è un gruppo molto forte, il gruppo Ngambai sono i gruppi più, più significativi, più, 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 più numerosi, anche così si identificano con loro e vi dicevo la grande, la grande problema della coabitazione pacifica tra gruppi così diversi eccetera no? e, per cui la gente difficile non ho mai sentito qualcuno che dica io sono ciadiano la gente dice io sono un baio, io sono un gran baio, io sono sarai, io sono massai eh, io sono zagawa, io sono goran eccetera no? quindi è difficile, difficile anche il fatto difficile che ti dicano io sono africano non c'è quella identificazione con, con un contatto, anche perché i contatti con gli altri eh, sono un po' limitati, eh, non, sì. con gli altri paesi non sono tantissimi, non sono tantissimi. quindi è soprattutto il gruppo etnico che conta. Posso dire, posso dire un po' di più del discorso dell'aspetto del, del carcere? Eh, e la seconda è una domanda più strana forse. Cioè, quali contatti ci sono tra la spiritualità comuniana e quella di Charles Foucault? Visto che tu hai avuto entrambe queste, sì. eh, queste esperienze e visto che insomma, so po poche cose di entrambi e mi sembra di vedere in alcuni punti dei, dei contatti, mm. però non so dire esattamente quanto è lui. Allora, la prima domanda è un po' eh, il carcere. Eh, io ho sempre avuto un po' questa, questa passione qua il carcere anche perché è uno dei posti dove si incontra Dio eh? Avevo, ero in carcere e sono venuto a visitarmi quindi. e poi uno dei luoghi di maggiore sofferenza anche no mm, quindi già quando ero a Padova gli anni di Padova sì, facevo servizio nel carcere e poi a Moisarà in questi tre anni qui andavo prima all'inizio andavo da solo in carcere a visitare i prigionieri e poi la cosa bella è che si è creato un gruppo ho creato un gruppo dei giovani, poi anche il gruppo missionario, che si era preso a cuore un po' la questione del carcere. È importante che sia un gruppo, un gruppo che continua, infatti oggi continuano le visite in carcere a Moisarà. E quando sono arrivato in gennaio a Giamena, io anche se sono di passaggio, sapevo che stavo lì solo sei mesi, però mi interessava la realtà anche lì, vedere il carcere, il capitale e tutto. Mi è capitato che dopo dieci giorni che ero lì, questo non è proprio capitato, eh? E un giorno è venuta a casa nostra una, una suora assunta eh, spagnola e così proprio prima di andare via mi chiede Filippo saresti disponibile per venire in carcere? e io ho risposto sì e lei mi ha detto ma sei sicuro? cioè in che senso? e lei ha chiesto e gli rispondo sì fa no fa perché l'ho chiesto a tutti in giro mi dico tutti di no non ci voglio venire qualcuno non so se ha paura non, non hanno tempo eh e poi è vero, eh, tanti anche preti eccetera non hanno tempo, un po' è vero, un po' qualcuno non c'ha voglia. Eh. E allora sono andato, eh, subito, e il nostro ruolo è quello proprio di, di queste figure che, che possono accompagnare, che, con cui loro si possono confidare, visitiamo le celle, eh, parliamo con loro, eh, celebriamo, celebriamo l'Eucaristia, e celebriamo con calma, celebriamo l'Eucaristia in carcere è uno spettacolo veramente ci prendiamo il tempo, i canti, le danze in carcere non diresti in un posto così ma invece proprio ti scoppia la vita eh? è incredibile 
e, e poi, poi parliamo, parliamo molto, ci, loro vogliono che spesso li mettiamo in contatto anche con le famiglie fuori, eccetera. Con un gruppo di avvocati, vi dicevo, abbiamo, stiamo curando un po' le situazioni un po' più, pre, più precarie. La cosa bella adesso è che eh, alcuni gruppi di certe parrocchie ci stanno, di Giamena, della capitale, ci stanno contattando proprio per, per prendere contatto con il carcere, andare a trovare i prigionieri, eccetera. Quindi facciamo anche da tramite per alcuni gruppi che vogliono andare, eccetera. La cosa bellissima, quest'anno abbiamo organizzato il periodo del, della, della quaresima, in tutte le comunità cristiane una delle cose più belle in Chad è che si fanno i ritiri di quaresima sono 3-4 giorni quando ero sud si facevano in foresta quindi stai in foresta 3-4 giorni con la gente eh? e li ho fatto anche, anche a Giamena a Rocchia del Sud e allora vi ho detto perché non lo facciamo in carcere io avrei voluto anche fare 2-3 giorni in carcere anche dormire là eccetera poi le suore mi hanno detto ma insomma dai come prima volta facciamo un giorno e abbiamo fatto una giornata però di ritiro eh, in carcere per quaresima è stato molto bello eh? dove eh, c'era un tema proprio abbiamo introdotto il tema eh, un tempo di silenzio un tempo di meditazione eh, a partire dalla parola un tempo di condivisione e poi la messa finale dove loro condividevano anche al momento dell'omelia condividevano un po' il frutto della loro meditazione sulla parola molto bello eh? alla fine si è conclusa noi non ce l'aspettavamo loro si erano organizzati e hanno preparato la polenta la ringrazio e mi hanno portato eh? la novità la polenta in carcere non me l'aspettavo mi hanno portato la polenta mi hanno mangiato certamente mi hanno portato la fame addirittura la fame quindi no? e c'è, c'è possibilità di, di, di fare queste cose e ci lasciano campo libero quindi questo è bello questo è bello e vengono giornalisti anche a volte, portiamo giornalisti proprio per far conoscere certe realtà, eh, devono stare attenti, dobbiamo stare attenti perché eh, sì, eh, nel senso li portiamo e poi loro scrivono sui giornali la realtà che hanno visto eccetera, no? e quindi eh, dobbiamo un po' stare attenti in quel senso lì, altrimenti possono, potrebbero chiudere un po' tutto. No? E questo. Poi altro, adesso abbiamo ampliato l'hangar, l'hangar è una specie di cioè il carcere altrimenti staresti sotto al sole è impossibile da resistere e allora abbiamo messo una specie di tettoia eh, no, con la miera eh, l'abbiamo ampliata perché c'è un sacco di gente che viene a celebrazione questi incontri dove si parla eccetera. vengono anche musulmani a volte eh, alla celebrazione sì. e è capitato una volta che un musulmano eh, io vado un passo a dare la pace a tutti no? così e un musulmano quando sono passato dalla pace lui non, non conosceva tanto il momento della, della celebrazione così no? allora mi ha preso e dice ah, andiamo a parlare, ho bisogno di parlare <ride> io sono andato un pezzo con lui sono rimasto un attimo perché lui aveva proprio bisogno di parlare l'ho ascoltato un po' e dopo ho detto ah, finiamo dopo perché finisco la messa <ride> e, no, io, sì. è un po' questo no? cercare di... poi dall'ascolto eh, si apre una possibilità Fabio una... sì. Cucoli con me ah scusa <ride> sono perso con il cazzo Don Giancarlo sei attento eh, ragazzi grande veramente, veramente. Sono sono grande moderatore eh, bello, eh. grande moderatore aspetta la polenta la polenta mi sono già perso allora ecco eh, Charles de Foucault e Daniele Comboni, io credo che in comune eh, ci sia eh, la grande passione per, per i più poveri e per i più abbandonati. Eh, questa credo che sia la grande passione che accomuna un po' i due. Eh. Al tempo di Comboni l'Africa era il continente, lo è ancora il più abbandonato, il più conosciuto, eccetera, quindi lui aveva questo pallino qua. Eh. Eh, di voler partire per l'Africa senza averla mai conosciuta, cioè sei innamorato senza averla mai conosciuta no? e poi ha dato la vita, ha speso la vita e anche Charles Foucault eh, è partito proprio no? in 
Algeria prima è stato, è stato diciamo, Nazareth, no? eccetera, sì, è un, un trascorso militare, tutto, no? E proprio questa ricerca, questa ricerca di Dio eh, nei più poveri, nei più, nei più abbandonati, questo che credo, credo che sia il punto in comune eh, che c'è tra, tra, queste due, tra queste due grandi testimoni, tra queste due spiritualità. Ora il tipo di missione, sul tipo di missione sì, lì eh, si gioca un po' la grande differenza secondo me. Sì. E, quindi eh, con Boni, anche figlio del suo tempo, però eh, diciamo che parte eh, per l'Africa, quindi per il Sudan, eccetera, con eh, una bellissima intuizione che è quella del piano di rigenerazione dell'Africa che è liberare l'Africa con l'Africa quindi gli africani devono essere i primi protagonisti del, del, loro, del loro sviluppo, della loro liberazione eh? questa è la grande intuizione di Comboni molto, molto bene e, però anche figlio del suo tempo Comboni cioè comunque cercava soldi e strutture per realizzare questo piano e tutto no? e, Oggi è molto più discutibile, è una missione fatta di strutture, di costruzioni, eccetera. No? E oggi come oggi io sento molto profetico e molto provocante il tipo di missione di Charles de Foucault. No? Quindi eh, questi 30 anni di Nazareth, del silenzio, del nascondimento, una missione che è molto più lo stare, no? lo stare a fianco della gente. Eh, la presenza dei piccoli fratelli e delle piccole sorelle è un'esperienza di, eh, proprio di nascondimento nelle zone più di di frontiera, nelle zone più difficili anche, dove si guadagnano la vita col proprio lavoro, è un'esperienza di contemplazione attiva, eh, perché poi lavorano e si guadagnano il pane. No? E quindi oggi credo che sia una, una spiritualità che ai nostri tempi ha molto molto da dire, molto profetica. E, sì. Io sono stato molto bene con loro anche se loro sono più, diciamo, si installano in un posto per vivere questo nascondimento, questi 30 anni in Nazareth, sono un po' più monaci se vogliamo, no? installati, no? impastati dentro la vita, gli abitano nella massa, diceva Sardo Foucault, no? e, mentre il, il missionario, ecco, forse è di Comboni, è questo che parte, è questo che va, è questo che cambia, è proprio perché è là come presenza che stimola, eh? ma che poi lascia il campo al gli altri, agli africani, avanti, eccetera. Quindi sono... Io anche se sono comboniano, la spiritualità di Charles Foucault ce l'ho dentro, mi fa bene, sì. mi provoca. Sì. Perché si dice che, che l'Africa è il futuro della Chiesa? L'ha detto lui. C'era l'altro giorno su una rivista, su una rivista il Poli Derogativo. Ma non è soltanto ai dati Potter. Sì. Eh, però si può dire anche da altri. Sì. È come se fosse a certezza quasi. L'Africa sì. Beh, adesso dire l'Africa è il futuro del, della Chiesa. L'Africa è già presente della Chiesa, ma non solo l'Africa. Per me sono i poveri il futuro della Chiesa. Non solo i pacchetti. E sono loro, come si diceva a Puebla anni fa in America Latina, i soggetti evangelizzatori. Sono non solo, ma eh, soprattutto sono i poveri eh, che, che ci trasformano, che ci convertono in un Vangelo più autentico, più vero. Eh. In questi giorni ero a Pistoia e rileggevo in una mostra questa frase di Don Milani no? che dice della prima esperienza che fece a Calenzano con gli operai la sera, no? in esperienze pastorali, questo libro che era stato un po' segato, eh, da sì, Santo Ufficio, sì, eccetera. Sì, sì, sì. E lui diceva, io forse vi ho insegnato, forse vi ho insegnato ad esprimermi ma voi mi avete insegnato a vivere eh? e questo credo che sia molto molto bello quindi io quando torno sento amici e persone che mi dicono Filo ti sentiamo carico io dico sì mi sento carico perché è la nostra gente che ti dà carico, che ti dà carico. quando vedi che con quello che hanno in certi tipi di realtà eh, così vanno avanti e vanno avanti e vanno avanti 
cadendo, con difficoltà, eccetera, però... Io ho sempre questa immagine, ma ve l'ho detta prima, no? di queste donne con l'acqua fino a qui, sì. l'anno scorso, io ero sulla piroga proprio come turista, là, <ride> e loro come, andavano avanti. E come non fanno la vita? No? Sì, sì, ma, eh, com'è strutturata la famiglia? La giovane, nel senso, insomma, esiste la famiglia, pure... La poligamia è molto forte, molto forte, ovviamente tra i musulmani, ma anche tra i cristiani, eh? anche tra i cristiani, sì. è molto diffusa, molto diffusa perché tradiz- le tradizioni varie che ci sono in Chad prevedono la possibilità della poligamia, sì. quindi è molto diffusa. E ciò non toglie che ci sono persone, anche famiglie, che hanno fatto dei percorsi, cristiani, anche molto, molto in gamba, molto seri e che invece si impegnano no? come famiglie, uomo e donne insieme, no? con i figli e tutto. E, la famiglia è veramente un'altra roba rispetto a qua, perché? Perché eh, ragazzi e ragazze si trovano molto presto ad avere dei figli, tantissime sono le ragazze madri, eh? e, e quelli invece che restano assieme vanno a vivere nella casa eh, della famiglia di lui, eh? e la famiglia deve pagare una dote, eh? che non è la dote che si, si dava una volta qui in Italia, no, la dote è un, sarebbe nella tradizione un gesto simbolico che la famiglia eh, del, del marito, diciamo, dà alla famiglia della, della donna. Un gesto simbolico, come dire, no? eh, visto che eh, la donna viene accolta all'interno della nostra famiglia, noi viviamo però purtroppo oggi è diventata una cosa molto molto commerciale, quindi è diventata qualcosa che è diventato comprare, comprare la, la donna, eccetera. No? Ed, è, ed è brutto, è brutto rendersi conto che in certi casi, non in tutti, però la, la bambina quando nasce e quando cresce è evidenziata anche dalla famiglia come colei che deve portare un po' di soldi e un po' di reddito alla famiglia. Non solo al momento del matrimonio, ma anche dopo perché comunque la ragazza, la, ragazza la, la donna che è partita da casa, è sempre legata alla famiglia di origine e dovrà sempre mandare un po' di soldi alla famiglia di origine. Col suo lavoro al mercato, nei campi, eccetera, dovrà accumulare un po' di soldi, il giorno che riesce a comprare una mucca dovrà portarla, dovrà mandarla alla famiglia di origine. C'è un legame che si mantiene fortissimo, al punto che, e questo lo dico con sofferenza però, eh, ho trovato delle ragazzine nei villaggi più di, di, dispersi che si chiamano Gurs e Gurs in arabo vuol dire soldi quindi una ragazzina eh, immagina chiamarti soldi perché fonte di, di soldi fonte di reddito no? quindi questo, questa è la, la realtà eh, i ragazzi quando eh, vivono insieme normalmente vivono insieme non si sposano se non con un rito, diciamo, questo civile che prevede la dote, prevede l'unione delle due famiglie, eh, perché il matrimonio unisce molto le due famiglie, e mh, il matrimonio, come sentito anche da chi è cristiano, eh, non è molto valutato, Là, quello che è entrato molto è il battesimo, eh, il battesimo come, sì, eh, la gente lo sente molto, lo ricerca, dopo un percorso lungo di quattro anni, di catecumenato, eccetera, però il matrimonio no. Ci sono alcune coppie che fanno un cammino, che lo vogliono, che lo sentono, però poche sì, poche sinceramente. No. Cioè un uomo può vivere con 4 o 5 donne? Sì, abbiamo dei capi villaggio, anche perché è un prestigio anche avere più donne, proprio il prestigio, quindi il capo, abbiamo dei capi villaggio che hanno, ne hanno anche 9 10, sì. Non c'è un capo. Con no. 30 figli, eccetera. No, sì. Però da questo ho capito, le mogli si mantengono. In un certo senso. Eh, le, le donne lavorano, lavorano con delle mani, devono stare tra i figli, eccetera. Il marito però deve collaborare, lavorando nei campi deve collaborare alla vita della famiglia, quindi sì. Deve dare. La cosa che mi colpisce sempre è moltissimo. In Costa d'Avorio Don Gianni diceva che lavoravano più le donne che gli uomini. No, da noi lavora più le donne. Perché le donne vanno più le donne. Più le donne, anche lei, anche lei più le donne dice. Ah, più le donne, ho capito gli uomini. 
più le donne, le donne vanno anche nei campi le donne. Sì. Le donne fanno i figli, se li prendono sopra, vanno a lavorare nei campi, vanno al mercato, spesso loro stavano seduti sotto la tenda a fare niente. Lei in Africa. E la cosa incredibile che mi colpisce sempre è che eh, il fatto di avere figli eh, è per tutti fondamentale. Se non hai figli la coppia salta, la donna viene ripugliata, perché la colpa viene sempre data alla donna. No? Quindi viene... E eh, l'importante è averne dei figli, non solo come braccia per i campi, ma come prestigio sociale. Quindi poter dire eh, io però ho sette figli, guarda là, quelli sono sette o dieci figli, quelli sono i miei figli. Se poi però non è che è importante mandarli a scuola, nutrirli bene, eccetera, è questa la, la grande anche contraddizione, no? Mi è capitato in più di un'occasione, in, in celebrazioni, no? in riunioni così, dove ci si presentava e il papà che presenta la moglie presenta i figli, no? Eh, a volte li mettono in fila dal più alto al più piccolo, comincia col più grande, allora lui è Anthony, Richard, Baltolum, e quando arriva al quarto e al quinto mi è capitato più di una volta che non si ricorda più.